నమస్కారం లాక్డౌన్ ప్రస్తుతం దేశంలో వినిపిస్తున్న సంచలనంగా మారిన పేరిది ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు మన దేశ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు అన్ని టీవీ ఛానల్స్ ద్వారా ప్రసంగిస్తూ ఈరోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుండి మన ఇండియాను లాక్డౌన్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించారు దానికి ప్రధాన కారణం కరోనా వైరస్ మన దేశాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుండడమే ఈ వైరస్ ప్రపంచాన్నే అతలాకుతలం చేస్తున్న సందర్భంలో ఈ మహమ్మారిని తరమ కొట్టడానికి ఈ లాక్డౌన్ అనే ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయోగించారు చాలామందికి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల వచ్చే లాభాలు నష్టాలు ఏంటి అనే దాని మీద సందేహాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే వీటన్నిటిని మేధావుల ద్వారా అధ్యయనం చేసిన తర్వాతనే నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ ఒక కఠోరమైన నిర్ణయాన్ని కఠినమైన ఈ లాక్డౌన్ అనే దాన్ని ప్రకటించారు ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్ర నష్టం కలిగించే అంశం అయినా సరే మోడీ గారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కన్నా దేశ ప్రజలే నాకు ముఖ్యం అనే ఒక తీవ్రమైన నిర్ణయము దేశం మీద ఉన్న అభిమానంతో ఈ నిర్ణయాన్ని ఆయన ప్రకటించడం జరిగింది అయితే ఈ లాక్డౌన్ వల్ల లాభాలేంటి నష్టాలేంటి అనేది చాలామందిలో సందేహాలు ఉన్నాయి దీనివల్ల ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మనకేంటంటే ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు అన్ని రవాణా వ్యవస్థతో పాటు ప్రజలు అందరూ ఎవరి ఇళ్లల్లో వాళ్ళు ఉండడం వల్ల అసలు మన దేశంలోకి ఎంతమంది విదేశాల నుండి వచ్చారు అనేది ఒక లెక్క తేలుతుంది ఆ లెక్క తేలిన తర్వాత వీళ్ళు ఎవరెవరు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో చెప్పకుండా ఇళ్లల్లోనే ఉండడం ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వకపోవడం వల్ల వారిని ఈ లాక్డౌన్ ఉన్న సమయాల్లో ఎంక్వైరీ చేసి అసలు వాళ్ళలో ఎంతమందికి కరోనా వైరస్ సోకింది వాళ్ళను ఏ విధంగా మనము చికిత్స చేయవచ్చు అనేది ఒక అంచనాకు రావడానికి ఒక మంచి అవకాశం సో ఈ లాక్డౌన్ జరుగుతున్న ఈ సమయంలో మనం కూడా ప్రతి వాళ్ళము ఈ మన ఇళ్లల్లో ఉండడం వల్ల గవర్నమెంట్కు మన వంతుగా సహకారం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇప్పుడు మనకు అంటే లాక్డౌన్ నాటికి మన దేశంలో ఐదు వందల మంది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఎనిమిది మంది వరకు ఈ కరోనా వల్ల చనిపోయారు నెక్స్ట్ రాబోయే ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో ముఖ్యంగా రాబోయే ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో మరో రెండు వేల నుండి మూడు వేల వరకు కేసులు నమోదై నమోదైన కావచ్చు అయితే ఇందులో ఆశ్చర్యపోవాల్సింది లేదు కానీ అప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే పద్నాలుగు రోజుల్లో గవర్నమెంట్కు ఈ కరోనా మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహన రావడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులను మనం భావించవచ్చు అందుకనే మనమందరం మనం ఒక దేశ సైనికుల్లాగా మనమందరం కలిసి ఈ లాక్డౌన్ జరుగుతున్న సమయంలో మోదీ గారు చెప్పినట్లుగా ప్రతి ఇంటికి ఎవరైతే యజమాని ఉంటాడో ఆ యజమానే సై సైనికుల్లాగా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎవరిని బయటికి వెళ్ళకుండా చూసుకోవడమే మనం దేశానికి చేస్తే చేసే ఒక గొప్ప మేలుగా భావించవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పష్టత వస్తుంది అంటే పాజిటివ్ కేసులు ఒక మూడు వేల నుండి నాలుగు వేల వరకు పెరిగినా కూడా సో అక్కడి నుండి ఈ పాజిటివ్ కేసులను అన్నింటినీ వా ఆసుపత్రుల్లో కానీ క్వాలంటీన్లో కానీ చేర్చి వాళ్ళకు కనుక చికిత్స అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తే 
నెక్స్ట్ అంటే కొత్తగా కేసులు పెరిగే అవకాశాన్ని చాలా వరకు మనం అందరము తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం ఇదే గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అభిప్రాయం ఇది ఎందుకంటే ఎవరంతటా తిరగడం వల్ల అసలు కరోనా వచ్చిన వాళ్ళ నుండి ఇంకొకరికి పాకే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళను కూడా గవర్నమెంటే ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళను బయటకు తీసుకొస్తుంది వాళ్ళను ఆసుపత్రుల్లో చేర్చి వాళ్లకు మాత్రమే అంటే ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టుగా మూడు వేల నుండి నాలుగు వేల వరకు ఈ కరోనా కేసులు వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు అనేది ఒక అంచనా ఈ నాలుగు వేల మంది కావచ్చు మూడు వేల మంది కావచ్చు వీళ్ళందరినీ కనుక గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఇంకా కొత్త కేసులు అనేవి ఉండవు ఇంకా సో గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఈ కేసులను కనుక మనం పరిష్కరిస్తే మన దేశాన్ని ఈ కరోనా నుండి కాపాడవచ్చు అనేది గవర్నమెంట్ అభిప్రాయం సో అందువల్ల మనం అందరం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ దేశ సైనికుల లాగా ప్రతి ఇంటిని కూడా మోదీ గారు అన్నట్టుగా మన ఇంటికి మనం లక్ష్మణ రేఖ గీసుకొని మనం కనుక గవర్నమెంట్కు ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఇటు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు అటు మోడీ గారి గవర్నమెంట్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకు మనం కనుక సహకరిస్తే మా ఒక మనమే ఒక సైనికుల లాగా సహకరిస్తే ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి కాపాడడంలో ప్రభుత్వానికి సహకరించిన ఒక మనం సైనికుల లాగా మనం భావించవచ్చు అందుకని మనం అందరం గవర్నమెంట్కు సహకరిద్దాం ఇక ముందు ఇలాంటి వ్యాధిని మన ఇండియాలో లేకుండా తరిమికొట్టడానికి ఒక అవకాశంగా మనం భావించి దీన్ని మనం అందరం పాటిద్దాం సెలవు